Não ter pressa em replantar e recuperar primeiro o terreno e o solo é a ideia que está a ser posta em prática em alguns dos terrenos ardidos. Após o fogo, toda a gente quer fazer a ponta de árvores, mas convém haver uma série, um planeamento para trás, onde define exatamente as espécies, onde é que elas devem ir, e todo o trabalho antes de as plantar, ou seja, moldar a paisagem, controlar a erosão, mitigar, mitigar as corrências superficiais, que contaminam barragens, contaminam as ribeiras, uh, e segurar essas corrências de forma a beneficiar a própria plantação das árvores. A água é vital para qualquer plantação e tudo nesta abordagem visa a sua máxima retenção no solo, diminuindo a rega e para isso o planeamento é essencial. O primeiro passo é sem dúvida moldar a paisagem e mitigar a erosão e aumentar a infiltração de água. Isso faz por exemplo, com as terraças, com as valas e combros, com o key line, o design key line. Uh, o segundo passo será fazer prados. Portanto, moldamos a paisagem e queremos repor, compensar de alguma forma aquela intervenção pesada que foi feita. O terreno ardido não beneficia o desenvolvimento das árvores, por isso a atenção é dirigida à recuperação do solo, com sementeiras de prados no outono e os trabalhos retomados depois da estação fria. Diamos um pouco a plantação das árvores, mas compensamos com os prados, e os prados sim vão efetivamente controlar a erosão e segurar todas aquelas corrências. Agora esta primavera começar os primeiros cortes desse material, desse, desse pasto, para devolver ao solo e no próximo outono então fazer as plantações das árvores. Chegada à altura da plantação, a monocultura é considerada uma ideia ultrapassada e um desaproveitamento do terreno disponível, defendendo-se culturas mistas. Linhas de árvores e nas entrelinhas pastos, por exemplo, esses pastos podem ter mil e uma funções, podem ser cereais, podem ser hortícolas. As árvores em si, nas linhas das árvores podem ter arbustos, podem ter várias produções, podem ter plantas de suporte. Portanto, o caminho, sem dúvida, é a policultura. Quem está no terreno quer uma recuperação integrada na paisagem e ajudar a mudar mentalidades. Estamos agora com grande trabalho, mas uh, acho que vai valer a pena de, de fazer até o fim. E é também um, um projeto para mostrar também a, a outras pessoas que é possível de, de, de combater o fogo e ter uh, esse terreno todo verde e que muitas pessoas venham ver o trabalho que nós estamos a fazer. A intenção é que, em dois anos, o verde passe a dominar a paisagem numa produção rentável com melhor aproveitamento de água e combate passivo ao fogo.